Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 24. In this video session guys, we will create our first component in Vue CLI. And also guys, if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of Vue.js tutorial to get the clear concept about part number 24. So basically guys, now we have installed our Vue CLI project and created it with the previous video sessions we have run some basic steps and basic steps in some basic program So basically in this video session guys, we are going to create a first component in our Vue CLI project and we will see that we can define our components in two ways either it will be locally or either it will be locally or it will be globally So we will define our components in our Vue CLI project so just back to editor और ये रही हमारी atom editor guys जहाँ पर हम coding कर रहे हैं okay so just go to inside src folder open up main.js file and app.vue file so basically guys this is our root component जो कि means Vue CLI project जो कि हम use कर रहे हैं that is webpack simple template ये provide करती है and basically Vue is extension of component ओके, सो ये है हमारे root component जिसको हमने अपने main dot js file में load किया हुआ है, और इसे हमने render किया हुआ अपने इस el property, इस el div के अंदर। सो नाउ हम एक component define करने वाले हैं अपने इस view cli project में। सो inside this src folder, just create a file and call owt और instead of owt let's say student, ओके, student dot view। सो we have created a file inside this src folder called student dot view Okay, this is our custom component. मैं क्या करूँगा? Just go inside app dot view file. अगर मैं इन सारे codes को copy कर लूँ, या copy करने से पहले अगर मैं इन सारे codes को पहले remove कर दूँ, so just get rid of all these code. इसे मैं remove कर दूँगा यहाँ से. And also we need to remove all these style attributes. Okay, so ये रही हमारी app dot view जहाँ से हमने unnecessary code को हमने remove कर दिया हुआ है. Okay, so अब मैं क्या करूँगा? इस code को मैं copy करूँगा. Just go inside student dot view और मैं इसे paste कर दूँगा. तो ये रही गाइस हमारे स्टूडेंट डॉट व्यू की आर्किटेक्चर डिजाइन जो कि हमने बनाया हुआ है ओके मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूँगा सो जस्ट गेट इट ऑफ नेम एट्रिब्यूट ओके एंड लेट्स से दैट इनफॉरमेशन सो दिस इज़ द की दैट वी हैव डिफाइन्ड एंड लेट्स से दैट वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्� channel okay और उसके बाद मैं एक list बनाऊँगा something called students के नाम से मैं एक list define करूँगा this will be an array and let's say that Rahul Rakesh ओके तो ये है कुछ स्टूडेंट्स के नाम गाइस जो कि मैंने डिफाइन किया हुआ है अपने इस एरे प्रॉपर्टी के अंदर दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स ओके इन दोनों इंफॉर्मेशन को गाइस हम अब रीड करने वाले हैं अपने इस टेम्पलेट सेक्शन में ओके सो बेसिकली हम रीड करने वाले हैं सो लेट्स से दैट विद इन एच थ्री टैग H3 tag के अंदर मैं इस message को render करूँगा, so just copy this property name, go inside H3 और मैं यहाँ लिखूँगा like information, okay? उसके बाद मैं students को copy करूँगा, उसके बाद मैं एक UL element define करूँगा, inside this UL element we need to define called ally property, okay? इस ally property के अंदर guys हम अभी इस student list को read करने वाले हैं each student को, okay? So let's define called v4, v4 guys हम अपने loop means this is called a for loop. इस directive को use करके means v4 को use करके हम किसी भी list पे iterate करके उसे render कर सकते हैं, okay? So let's say v4, उसके बाद मैं key define करूँगा called student और basically guys this student और let's say st in students. ओके okay, और ये स्टूडेंट्स गाइस हमारी ये स्टूडेंट्स होगी और ये एसटी हमारी होगी जो की वो ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट होगी ओके सो बेसिकली हम इस एसटी वैल्यू को रीड करने वाले हैं सो लेट्स से दैट एसटी ओके सो इफ वी सेव दिस फाइल गो टू एप डॉट व्यू फाइल ओके सो बिफोर दैट गाइस हम चेक करेंगे कि देर इज एन एरर और नॉट सो गो टू टर्मिनल एंड नाउ आवर एप्लीकेशन इज रनिंग फाइन Okay, and this is our output. Okay, so मैं क्या करूँगा guys कि हमने अब student dot view एक custom component define किया हुआ है। अब इस custom component को हम load करने वाले हैं। Okay, so basic two ways होंगे जिसके help से हम अपने component को load करने वाले हैं, either locally or globally. So what will be the difference? What is the difference between two these two types? 
सो इन सिंपल टर्म्स गाइज हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबली डिफाइंड कंपोनेंट होते हैं जो ग्लोबली डिफाइंड कंपोनेंट होते हैं हमारे व्यू सी एल प्रोजेक्ट में उन कंपोनेंट्स को हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं लेकिन जो लोकली हमारे डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम उसी कंपोनेंट में यूज कर पाते हैं जहां पर हम इन्हें डिफाइन करते हैं ओके सो so, पहले हम ग्लोबली डिफाइन करने वाले हैं सो जस्ट बैक टू एडिटर तो ये है स्टूडेंट डॉट व्यू इसे अगर हमें ग्लोबली यूज करना है तो जस्ट गो टू मेन डॉट जेस इस जेस फाइल पर मैं इसे इम्पोर्ट करूंगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए इम्पोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम एंड लेट्स दैट दिस इज द करेंट डायरेक्ट्री दिस इंडिकेट्स द करेंट डायरेक्ट्री मीन्स वी आर अंडर द डायरेक्ट्री ऑफ मेन डॉट जी एस फाइल बिकॉज एज वी नो गाइज दैट मेन डॉट जी एस फाइल जो है वो एस आर सी फोल्डर के अंदर है और जो हमने बनाया हुआ अपना कस्टम कंपोनेंट दैट इज स्टूडेंट डॉट व्यू ये भी उसी डायरेक्ट्री के अंदर है सो दिस इंडिकेट्स द करेंट डायरेक्ट्री और उसके अंदर जो फाइल है कॉल्ड स्टूडेंट डॉट व्यू ओके okay? तो बेसिकली अब हमने अपना स्टूडेंट कंपोनेंट लोड कर दिया हुआ अपने मेन डॉट जी फाइल पे अब हम इसे यूज कर सकते हैं अपने किसी भी कंपोनेंट पे सो हाउ कैन बी यूज सो जस्ट ले व्यू डॉट कंपोनेंट नेक्स्ट वी नीड टू पास द फर्स्ट पैरामीटर कॉल्ड द नेम ऑफ द कंपोनेंट समथिंग कॉल्ड स्टूडेंट और नेक्स्ट जो होगी हमारी वो होगी हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दैट समथिंग लाइक दैट सो मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा सो जस्ट रिमूव दिस सेमी कॉलन हेयर एंड नाउ वी हैव मेड अ कस्टम कंपोनेंट हमने अपने कस्टम कंपोनेंट को ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है फर्स्ट वी टू इम्पोर्ट एंड द सेकेंड वी टू डिफाइन ओके अब हम जो यूज करने वाले हैं गाइस सो जस्ट मे कॉपी ऑफ दिस नेम दिस इज द नेम ऑफ आर कस्टम कंपोनेंट तो मैं इसे कॉपी करूंगा कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा अपने ऐप डॉट व्यू पे एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस कंपोनेंट कम दिस कस्टम कंपोनेंट इन साइड आवर एप डॉट व्यू कंपोनेंट ओके तो मैं इसे कैसे यूज करूंगा जस्ट लाइक दैट सो बेसिकली गाइज ये हो गई हमारे स्टूडेंट टैग ओके एंड दिस इज केम फ्रॉम आवर कस्टम कंपोनेंट स्टूडेंट डॉट व्यू विच बेसिकली वी हैव लोडेड इन साइड मेन डॉट जी एस फाइल ओके सो इफ वी सेव दिस फाइल एंड नाउ गो टू आवर टर्मिनल ऑल इज ओके जस्ट गो टू आउटपुट स्क्रीन एंड हेयर इज द आउटपुट ओके सो दिस इज द आउटपुट गाइज दैट वी हैव लोडेड बाई द हेल्प ऑफ स्टूडेंट डॉट व्यू ये जितने भी स्टेटमेंट गाइज हम देख रहे हैं जहां पर हमने एक सिंपल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी यूज किया हुआ और यहां हमने लिस्ट रेंडर करवाया हुआ है बेसिकली दीज आर द टू थिंग्स दैट वी डिड इन साइड आवर स्टूडेंट डॉट व्यू कंपोनेंट ओके और इस स्टूडेंट डॉट व्यू कंपोनेंट को हमने ग्लोबली लोड किया हुआ बाई यूजिंग मेन डॉट जे एस फाइल ओके सो बेसिकली अगर किसी भी कंपोनेंट को अगर ग्लोबली डिक्लेयर करना हो हमारे व्यू सी एल आई प्रोजेक्ट में वी नीड टू कीप इन आवर माइंड दैट वी नीड टू डिफाइन दैट इन साइड मेन डॉट जी एस फाइल ओके तो कैसे यूज करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इम्पोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट डॉट व्यू एंड दिस इज वाई बिकॉज दिस फाइल रिसाइड्स इन साइड द करेंट डायरेक्ट्री ऑफ आवर मेन डॉट जी एस फाइल ओके उसके बाद हम कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे समथिंग कॉल्ड व्यू डॉट कंपोनेंट स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट नेम एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑब्जेक्ट ओके एंड गाइस जब भी हमने डिफाइन किया हो अपने स्टूडेंट डॉट व्यू तो यहां देख सकते हो कि हमने एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट किया हुआ है सो बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सपोर्ट सिचुएशन वी हैव यूज राइट हेयर उसके बाद हमें अपने इस स्टूडेंट नेम को जो कि हमने कंपोनेंट नेम प्रोवाइड किया हुआ इस नेम को हम अपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं बाई मेकिंग अ एच टैग ओके okay, तो ये थी गाइस कि हम अपने कंपोनेंट को कैसे ग्लोबली डिक्लेयर करें नाउ वी हैव टू सी अबाउट द लोकल डिक्लेरेशन ऑफ अ कस्टम कंपोनेंट सो लेट्स मेक अनदर कंपोनेंट इनसाइड दिस एसआरसी फोल्डर ओके सो मैं एक और क्रिएट करूंगा लेट्स से दैट इंप्लॉयज डॉट व्यू ओके दिस इज द कस्टम कंपोनेंट दैट वी हैव मेड अगेन ओके सो अगर मैं इस कंपोनेंट को कॉपी कर लूंगा जस्ट कॉपी एप डॉट व्यू कंटेंट Paste inside this employee dot view. Okay, so basically, if I just remove it, so just get rid of that. Remove this name property also, and let's say that again here, let's say employee statement. Okay, statement. In this, if I write a message, let's say that this is our company employee message. ओके दिस इज द सिंपल मैसेज गाइज दैट वी हैव असाइंड इन साइड दिस प्रॉपर्टी ओके अगर इसे हमें यूज करना हो सो जस्ट कॉपी दैट इन साइड दिस डीव एलिमेंट दैट इज पेरेंट एलिमेंट इसके अंदर मैं इसे डिफाइन करूंगा विद इन दिस करली ब्रैकेट ओके जस्ट रैप दिस इंफॉर्मेशन विद इन एच थ्री टैग ओके मैं इस एच थ्री टैग के अंदर उसे रैप कर दूंगा इसके बाद वाई नॉट वी आर मेकिंग अ लिस्ट ओके एक मैं लिस्ट बनाऊंगा एम्प्लॉयज की एज लाइक ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमने बनाया हुआ कॉल्ड एम्प्लॉयज डिफाइन एन एरे 
this is an array and let's say that employee 1 ok so just copy this again we have second employee ok third we have third employee ok so ye hai guys ek employees array jo ki humne banaya hua jiske andar humne three employees ko define kiya hua hai ok so just i am going to define a ul list inside this ul list i am going to define ally inside this ally element we need to render our employees name ok so just copy employees hume use karna hai called v4 and let's say emp in employees ok and now we need to call emp ok so this is how we have defined and made another custom component that is employee.view ok so isse hum locally declare karne wale hain apne app.view ke andar ok so how can we declare it locally so just save this file go to app.view and now let's get rid of that let's say that first of all we have to import so import let's say employee from and we are in current directory that is employee dot view ok so first of all we have to import after importing we need to go inside this export object hum iske andar ab is employee component ko use karne wale hain that is within components let's say components inside this components we need to define an object is object ke andar let's say that employee okay aur ye employee basically contains the employee object okay so is employee means this is the component name as you can see this is the component name to main ise copy karunga just underneath of student let's say that employee okay so we have made another cons custom component that we have loaded by the help of employee name okay but ye humne locally declare kiya hua guys by using import statement within this app dot view okay so if we save this file go to browser and now we can see that employee list is now rendered okay so what will happen hum agar is employee ko use kare apne student dot view pe so just i'm going to copy and paste within this div okay so just paste it here again go to output screen and now we can see that this is the that we have written is no longer used in this student dot view why because this is not declared as in main dot js file Okay, जो कि हमने जो यूज किया हुआ गाइज अपने इस एम्प्लॉय टॉक को ये टैग रीड नहीं हो रही है हमारे स्टूडेंट डॉट व्यू फाइल पे बिकॉज ये हमारी ग्लोबली डिक्लेयर नहीं हुई है ओके okay, अगर मैं जाऊं ऐप डॉट व्यू पे अगर मैं इसे यहां से रिमूव कर दूं सो जस्ट गेट इट ऑफ दैट अगर मैं मेन डॉट जे पे पेस्ट कर दूं अगेन मैं व्यू डॉट कंपोनेट को डिफाइन करूं एंड लेट से दैट अगर मैं इसे यहां से कॉपी कर लूँ एम्प्लॉय पेस्ट कर दूँ यहाँ जस्ट कॉपी एम्प्लॉय एंड पेस्ट इट हेयर ओके okay, उसके बाद अगर मैं ऐप डॉट व्यू से अगर से मैं रिमूव कर दूं सो जस्ट गेट रिड ऑफ दैट ओके तो अगर मैं सेव कर दूं जस्ट सेव मेन डॉट जे एस अगेन गो टू आउटपुट स्क्रीन हम देख सकते हैं वो लिस्ट अब दो बार एंटर हुई है वाई टू टाइम्स बिकॉज फर्स्ट टाइम वेन वी हैव यूज इन साइड दिस ऐप डॉट व्यू ओके बट बिफोर in this before app dot view the first inside this student dot view we have rendered it here okay to ye hame two times mili hai because this employee component we have registered globally okay lekin agar hum locally define kare guys to wo usi component mein use hogi jahan par humne define kiya hua hai this is the way guys that we have seen that how can we define our local registration as well as global registration of our custom component okay so first of all let's get rid of that mai agar is locally declare karu so just copy and paste inside script again go main.js file remove all these things okay and just save this file uske baad mai yahan par components naam ki property define karunga usse components inside this object mai employee ko define karunga just copy this employee paste here and let's say that this employee object again paste here okay so just save this file remove is employee from here go to output screen and now this is the output okay so by the help of this video session guys we learned that how can we register our component view cli in two different ways we can register component in two ways by globally defined concept by the help of globally defined concept we can reuse that component in any of the component in our view cli project but when we declare any component locally it means that we can use that component inside only defined component itself okay 
सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज हम सी एस एस स्कोपिंग के बारे में पढ़ेंगे ताकि अपने व्यू सी एल आई प्रोजेक्ट में सी एस एस को कैसे हम स्कोप्ड करें ओके सो दिस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन सो इन दिस वीडियो सेशन गाइज इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट आई विल गिव माई रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे